చదువుకుందాము దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ లేఖనములు నుండి అపస్థుల కార్యములు పన్నెండవ అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చనాన్ని చదువుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం సకల యుగముల యొక్క క్షీడుడు అద్వితీయుడైన మా తండ్రి నీ సిలువను తలంచుచ్చున మాకు నీ సిలువ మా జీవితమునకు విలువను మా బ్రతుకునకు తేజస్సును ప్రకాశింపచేయచ్చు మమ్మను సిలువలో నీ మహిమయ అంతకు మమ్మల్ని నడిపించుచున్నందుకు అనేక వందరములు చదవబడిన వాక్యమును మేము వివరించుకునటానికి ప్రభా మాకు తగు శక్తిని అనుగ్రహించమని ఈ సేతి శ్రేష్ఠ నామములు వేడుకును చూనాము తండ్రి అమీన్ దేవుని యొక్క మహాకృపణ బట్టి ఏర్పాటు చేయబడిన ఈ మండల కాలములో సిలువచ్చియాన దీక్ష కార్యములలో పదిహేడవ దినాన ఈ విధముగా సిలువను తలంచుకునే గొప్ప ధన్యత దీవిన మనకు అనుగ్రహించిన మన ప్రభు యేసు క్రీస్తు యొక్క కృపా సమాధానములు మీకు మెండిగా లభించును గాక ఆ మీన్ చదవబడిన వాక్య లేఖనాన్ని మనము ఒకసారి మనం ఆలోచిస్తే ఈ యొక్క పుస్తల కార్యములు పన్నెండవ అధ్యాయము ఈ యొక్క పదమూడవ ఉత్సవములో అక్కడిక పలుపు తట్టుచ్చు ఉండగా అనే మాటను మనం విన్నాము అంటే ఇది ఒక గృహమై ఉంది లేక ఒక ఇళ్ళ ఉంది ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే మరి అమ్మ ఇరుస్లేము యొక్క సంఘమునకు తల్లిగా మనం చూస్తూ ఉన్నాము ఈమె కుమారుడు మార్కు ఈమె కుమారుడు మార్కు గ్రీక్ భాషలో మార్కస్ అని హిబ్రీ భాషలో యోహాన్ అని అర్థాన్ని మనకి చూపిస్తూ ఉంటుంది ఈ యొక్క మార్కు ఈ బర్ణబాకు మేనల్లుడు మార్కు బర్ణబా యొక్క మేనల్లుడు ఈ విషయాన్ని మనం చూడాలంటే కొలసిలికి రాసిన పత్రికలో నాలుగవ అధ్యాయము పదో వచ్చరాన్ని మనం చూడవలసి ఉంటుంది అక్కడ ఏమంటున్నాడంటే నాతో కూడా సెరలో ఉన్న ఆ సమీప జ్ఞాతి అయిన అంటే మేనల్లుడు మాట ఆ మార్కును మీకు వందనములు చేపుచ్చున్నారు అంటే ఈయన ఏమై ఉన్నాడు అంటే లీవీడే ఉన్నాడు అనగా ఈ మార్కు సువార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయము యాభై ఒకటి యాభై రెండు వచ్చరాలు మనం చూస్తే ఈ యొక్క మార్కు గారట తన దిగంబర శరీరం మీద నారబట్ట వేసుకుని ఉన్న ఒక పడుచువాడు ఆయన వెంట వెలుచు ఉండగా చాలండి ఈ యొక్క బర్ణభాతో ఈ యొక్క మార్కు గారు ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నాడు పౌలు చేసినటువంటి సువార్త ప్రయాణంలో మొదటి మరి ఈ యొక్క బర్ణాబాతో కూడా మార్కు వెళ్ళినట్లుగా మనం చూస్తున్నాము అపుస్తుడైనటువంటి పౌలు దేవుని యొక్క రాజ్య సువార్తను ప్రకటించేటప్పుడు 
బర్నాబా ఉన్నాడు బర్నాబాతో పాటు ఈ మార్కు గారు కూడా అస్వార్త పరిచర్యలో ఎక్కివించారట అది అపుస్తుల కార్యములు పన్నెండు ఇరవై ఐదవ వచనంలో మనం చూస్తూ ఉంటామట మార్క్ అని మారు పేరు గల యోహాన గారిని వెంట పెట్టుకుని అందుకే మీకు చెప్పాను గ్రీక్ భాషలు ఎబ్రి భాషలు గ్రీక్ భాషలోనేమో మార్కస్ అనియు ఎబ్రి భాషలో యోహాన్ అనియు ఆ యొక్క పేరునకు అర్థము చూపిస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం అనగా మొదటి ప్రపంచ సువార్త చేసిన వారిలో మార్క్ అని ఈ యొక్క మారు పేరు గల యోహాన్ గారు ఆ మొదటి ప్రపంచ సువార్త దండయాత్రలు ఎక్కిపించాడట అంటే ఈయనకి కూడా చాలా అనుభవము ఉందన్నమాట ఈ విషయాలు మనము ఒక రెండు ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు మనము ఈ రాత్రికాల సమయంలో నేర్చుకుందాం ఒకటి ఈ యొక్క అపుస్తుల కార్యములు పన్నెండవ అధ్యాయం పన్నెండు వచ్చిన మనం చూసాము ఇది పెద్ద మేడగది ఒకటి ఇది పెద్ద మేడగది ఈ మేడగది నుండి సర్వలోకమును రక్షించడానికి రక్షకుడగా దిగవచ్చినటువంటి యేసు గెచ్చేమిని తోటకు ప్రవేశించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడే ఈ తోట నుండి అనగా ఈ మేడగది నుండేమో గెచ్చేమన తోటకి గెచ్చేమని తోట నుండి ఏమో ఏమో ఎక్కడికి ఆ సిలువు వేయటానికి గొలగొత కొండ మీదకి యేసును తీసుకెళ్ళినట్లుగా మనం చూస్తున్నాము ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయము ఇది చే మేడగది అనేది ఎందుకంటే చాలా చోట్ల మనము మేడగదులు చూస్తాం సాధారణంగా రెండు స్టేర్లు బిల్డింగ్ ఉన్న వాళ్ళు అంటారు మా మేడగది పైన ఉంటుంది పలాన వస్తువు పలాంది తీసుకురండి అంటారు అతి బైబిల్ గ్రంథంలో మనకి కొన్ని మేడగదులను మనం చూసి అమోస్ గ్రంథము తొమ్మిదో అధ్యాయము ఆరో వచ్చినములో అక్కడ ఒక చక్కని మాటను మనం చూస్తున్నాం ఆకాశమందు తమ కొరకు మేడగదులను కట్టుకునేవాడును ఆకాశమందు తమ కొరకే మేడగదులు కట్టుకునేవాడు అంటే ఆకాశమందు మేడగదులు కట్టగలదమా ఏమ్మా ఆకాశంలో పునాది ఇయగలదమా మన గాల్లు పునాది ఇయగలదమా మరి ఇక్కడ ఏమనుంది ఆకాశమందు చదువుదాం కనుక భూమి మీద పునాది వేయవాడు ఆయని ఆకాశమందు మేడగద కట్టువాడు ఆయన ఇవేళ నీవు ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచినట్లయితే ఆయన ఎందు నీవు నమ్మిక ఇచ్చినట్లయితే ఆయన కట్టినటువంటి ఆ యొక్క భవనములలో నీవు నివాసం ఉండి యోగ్యత దేవుడి నీకు అనుగ్రహిస్తాడు కారణం ఏమిటంటే నేనుండే స్థలములో మీరు నువ్వు ఉండేలాగున మరలా వచ్చిన ఎత్తనుండుటకు మిమ్మను తీసుకుని పోదని అంటున్నాడు అయితే రెండవ విషయాన్ని మనం చూసి మతి సువార్త పదాత్సాయము ఇరవై ఏడవ వచ్చినములో ఆ చోట అక్కడ ఏమన్నాడంటే సేవు సీకట్లో నేను మీతో చెప్పినది మీరు వెలుగులో చెప్పుడి చెవులో మీకు చెప్పబడినది మేడ మీద ప్రకటన చేయడు అంటున్నాడు చెవులో మీకు ఏ విషయం అనైతే నేను బయలుపరచాను చెవిలో నేను ఏ విషయం అయితే మీకు తెలియజేశాను ఆ విషయమును మీరు మేడ గది మీద ప్రకటన చేయుడి మరి చీకట్లో చెప్పబడిన విషయము 
ఈ చెవులో చెప్పబడిన విషయము ఏం చేయబడుతుంది ప్రకటన చేయబడుతుంది ఈవేళ ప్రభు అని యేసు ఆ శివరి రాత్రి కాల సమయం అందు శిష్యులైన వారినందరినీ కూడా ఈ మేడగది వద్ద సమావేశం అవ్వాలని తెలియజేశాడు యేసు అందుకే ఈ శిష్యులందరూ కూడా వచ్చేసారు ఎక్కడికి ఎమ్మ మేడగది దగ్గరికి మేడగది యొక్కకు వచ్చారు చూడండి వాళ్ళు సమావేశం అవటమే కాదు కానీ ఆ సమావేశంలోనికి ఎవరు వచ్చి ఉంటారు బహుశ ఏమో ఒకవేళ సాతాను కూడా ప్రవేశించొచ్చేమో బహుశ అందుకే ఆ రొట్టు పుచ్చుకోగానే అతనిలోనికి ఎవరు వెళ్ళిపోయారట సాతాను ప్రవేశించేసిందట అపస్సుల కార్యములో ఒక మాట ఉంటుంది తొమ్మిదో అధ్యాయము ముప్పై ఏడు వచ్చినములో వారు సేవములను కడిగి మా బాగా ఆలోచించండి వారు సేవములను కడిగి మేడగదిలో పరుండు పెట్టిరి బస్ ఈ విషయాన్ని మనం చూసి ఎవరైనా చనిపోతే వారు ఇంట్లోకి తీసుకొచ్చి మేడగదిలో పరుండు పెడతారా బ్రతుకుండగానే బయట గింటేస్తాను మనం అవును కదా రేపు మాపో చనిపోతాడన్న వాడిని ఏం చేస్తున్నారు మా చెప్పండి తల్లి ఏం చేస్తున్నారు బయట ఇంటేస్తున్నారు కానీ పరిశుద్ధ లేఖని మేమంటుందంటే వారు శవములను కడిగి వారు ఆ శవమును కడిగి వారు శవమును కడిగి మేడగదిలో పరుండు పెట్టారట సో మనకి కూడా ఒక చక్కని మాట మనకు గుర్తుకు రావాలి ఏమిట మాట అంటే పాత నిబంధన కాలములో గనురాలైనటువంటి ఒక స్త్రీ తన కుమారుడు చనిపోవటము ఆమెకు తెలుసు తన కుమారుడు చనిపోయాడని విషయం తెలుసు కానీ ఆ చనిపోయినటువంటి కుమారుడిని మేడగదిలో ప్రవక్తకి వేసినటువంటి మంచం మీద ఈ కుమారుని పరుండు పెట్టి ఆ తలుపులు మూసివేసి ప్రవక్త దగ్గరికి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి ప్రవక్తతో చెప్పి వస్తుంది ప్రాధాయపడుతుంది అంటే చనిపోయినటువంటి శవము ఇంట్లో ఉంటే మనకి ఏమి వచ్చేస్తుంది అంట మైలు పడిపోతుంది అంట ఏంటి మరి మైలు ఏంటు అర్థం కాదు ఓకే బైబిల్లోని కూడా మనం చూస్తున్నాం కానీ ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే వారు ఆ యొక్క శవమును తీసుకొచ్చి ఎక్కడ పెట్టారట మేడగదిలో పెట్టారట అందుకని మరి వాటి ద్వారా మనకి ఏముండదు బంధు ఉండదు ఉంటుంది అంటారా ఇప్పుడు చాలామంది మనం చూస్తున్నాం మన కాలములో ఇంట్లో చనిపోతే మరి క్రీస్తుని ఎరగనటువంటి వారు క్రీస్తుని ఎరగనటువంటి వారు ఆ ఇల్లును ఏం చేస్తున్నారు ఇన్ని నెలలు అన్ని నెలలని మూసేస్తున్నారు మూయొచ్చా మరి మరి అలాగనుకుంటే ఎంతోమంది హాస్పిటల్లో చనిపోతున్నారండి హాస్పిటల్ మూసేస్తే నీ ఇంటికి వర్తించదు కానీ హాస్పిటల్కి వర్తించదా దీనికొక న్యాయము దానికి ఒక న్యాయమా మన ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తిస్తున్నామండి మన ఇష్టానుసారంగా మనం నిర్ణయించుకుంటున్నాం 
ఇది మానవుడు కలగదీసినటువంటి విధి విధానాలు ఇవన్నీ కూడా అందుకని అపస్తుల కార్యములు ఇరవై ఆత్సాయి ఎనిమిదవ సినిమలో మేము కూడి ఉన్న మేడ గదిలో అనేక ద్వీపములు ఉండిను అంటున్నాడు మేము కూడి ఉన్నటువంటి ఆ మేడ గదిలో అనేక ద్వీపములు కీర్తనకారుడు అంటాడు నీ వాక్యము మా పాదములకు ద్వీపమై ఉంది ఇవేళ అనేకమైన ద్వీపములు అక్కడ కనబడుతున్నాయి ఇక్కడ అనేక ద్వీపాలు మనందరము కూడా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ద్వీపమై ఉన్నాము ఈ ద్వీపపు కాంతికి చీకటిని సాతానిక శక్తులు కదిలించబడుతూ ఉంటాయి సాతాను క్రీలు నాశనం అవుతాయి అందుకని ఈ మేడగది చాలా పెద్దది ఇది పెద్ద మేడగది మేడగది అనే మాట బైబిల్ గ్రంథములో మనము మచ్చుకి నాలుగు చోట్ల మనం చూస్తున్నాం ఒకటి ఆకాశం అందు తమ కొరకు మేడగదులను కట్టుకునేవాడని ఆమోస్ గారు తెలియజేశారు మతీ గారు అయితే చెవులో మీకు చెప్పబడినది మేడ మీద మీరు ప్రకటన చేయండి అంటున్నాడు అపుస్తుడైన అనగా ఈ వైద్యుడైన లూక గారు అపుస్తుల కార్యములలో తొమ్మిదాత్సాయము ముప్పై ఏడవ చనములో వారి శవమును కడిగి మేడగదిలో పెట్టారు అంటున్నాడు అలాగే మేము కూడి ఉన్న మేడగదిలో అనేక ద్వీపములున్నవి అంటున్నాడు ఈవేళ మనము ఈ మార్కస్ అనే మారు పేరు గల యోహానేక తల్లి ఇంటిలో ఈసయ్య వారి పస్కాను భుజించినట్లుగా మనం చదివాం వాక్యములోని రెండు విషయానికి వస్తే ఈ లోకములో ఉన్న క్రైస్తవ దేవాలయములు అన్నిటికంటే ఈ మేడగది ఉన్నతమైనది ఈ లోకములో ఉన్న క్రైస్తవ దేవాలయముల కంటే ఎందుకనగా యేసు క్రీస్తు తన శిష్యులైన వారితో ప్రభు రాత్రి భోజనమును ఆచరించినటువంటి ఆ యొక్క స్థలం ఏమిటంటే మేడగది ఇంత మనకి ఒక ఐదు ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు మనం చూసి మన వాక్యాన్ని ముగించుకుందాం ఈ లుకాస్ వార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయము పంతొమ్మిది ఇరవై వచ్చినములను మనం గమనిస్తే పిమ్మట ఏసు ఒక రొట్టు పట్టుకుని కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించి దానిని విరిచి చాలండి ఈ మేడగదిలో ఒకటి సంతోషము రెండోది సమాధానము తాండమాడుచున్నవి అన్నారు అనగా మేడగదిలో ఏముందంటే సంతోషం ఉంది సమాధానము ఉంది అందుకే యేసు క్రీస్తు తన యొక్క ప్రణాళికను ఎరిగినటువంటి వాడు ఆయన రాత్రి రాని వారికి అప్పగింపబడతానని సంగతి తెలుసు ఆయన ఎవరు అప్పగిస్తారని విషయం కూడా తెలుసు ఆయన యేసు ఏమాత్రమన భయపడకుండగా ఈసు యొక్క మేడగదిలో తన శిష్యులైన వారితో సంతోషిస్తూ ఉన్నాడు వారిని సమాధానపరచచ్చు ఉన్నాడు ఎప్పుడైతే యేసు ఈ రాత్రి ఇరువా నన్ను మీలో ఒకడు అప్పగిస్తాడనేటప్పుడు వారిలో గందరగోళం బయలుదేరింది వారిలో ఏమి లేదంటే సంతోషము లేదు ఇక వారిలో సమాధానము లేదు వారందరూ కూడా వారందరూ కూడా 
సమాధానము లేని పరిస్థితిలో ఉండగా యేసు వారికి సమాధానమని అనుగ్రహించాడు యోహను సువార్త పద్నాలుగో అధ్యాయి మూడో వచ్చినంలో ఉన్నట్టుగా చాలండి అనగా యేసు ముందుగానే తెలియజేస్తున్నాడు ఎందుకంటే వారు కలవరం చెందుతున్నారు గనక మేడగదలో యేసు ప్రభు తన శిష్యులైన వారు కలవరం చెందేటప్పుడు ఆయన అంటున్నాడు ఇప్పుడంటే నేను ఒంటరిగా వెళ్తున్నాను కానీ ఇదిగో నేను మరలా వస్తాను నేను వచ్చేటప్పుడు నేను ఉండే స్థలంలో మీరు నువ్వు ఉండేలాగా మరలా వచ్చి నా ఎద్ద నిండుటకు మిమ్మల్ని తీసుకుని వెళ్తానని వారికి ఆదరణ చూపుతున్నాడు ఆదరణతో కూడిన మాటలు వారికి తెలియజేయచ్చు వారిని ధైర్యపరిచాడు అధిక యోహాను సువార్త పద్నాలుగు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు వచ్చినాలు మనం గమనిసి ఆ ఈ మాటలు నేను మీతో చెప్పి తిని అంటే ఆదరణకర్తను అనగా తండ్రి నా నామమున పంపబోవు పరిశుద్ధాత్మను చాలండి ఈ గదిలోని క్రీస్తు శిష్యులకు పరిశుద్ధాత్మను పంపుతున్నాను లేక పరిశుద్ధాత్మను పంపుదును అనే మాటను మా వాగ్దానము చేయించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాము ఈ మేడ గదిలోని అధిక యోహాన పదిహేను ఇరవై ఆరులో కూడా ఒక మాట ఉంటుంది నీవు నా ఎందు చూపిన ప్రేమ లేక ఉంచిన ప్రేమ వారినందు ఉండినట్లు నేను వారి ఎందు ఉండినట్లును ఆ వారికి నీ నామమును తెలియజే స్థితిని అంటున్నాడు కనుక తండ్రి ఎందు కుమారునికి కుమారుని ఎందు తండ్రికి ఎట్టి సహవాసము ఎట్టి ప్రేమ కలిగి ఉన్నారు అలాగే నీ సంఘానికి క్రీస్తునకు కూడా అటు ప్రేమ కలిగి ఉండటానికి ఇదిగో నేను మిమ్మల్ని అనాథులుగా విడిచిపెట్టను మీ కొరకు నేను పరిశుద్ధాత్మను పంపుదును అంటున్నాడు అదే విషయము ఈ పదహారవ సాయము ఏడవ సినిమలో మనకు కనబడుతూ ఉంది అయితే నేను మీతో సత్యమును చెబుతున్నాను నేను వెళ్ళిపోవటం వల్ల మీకు ప్రయోజనకరము ఎవరితో చెప్తున్నాడు ఈ మాట ఇమ్మ చాలామంది అంటారు కదా నేను వెళ్ళటాన్ని బట్టి మనకి ప్రయోజనము మన కుటుంబానికి ప్రయోజనము కనుక ఇక్కడ ఉంటే ఏ పని లేదు ఇదిగో నేను అనగా విదేశాలకు వెళ్తే మనకి ప్రయోజనము మన బిడ్డలకి ప్రయోజనము అని కుటుంబ యజమానుడు ఎలాగైతే ఆ కుటుంబానికి భరోసా ఇస్తున్నాడు ఆ కుటుంబ యజమానుడు ఆ కుటుంబమును ఉద్దేశించి ఆదరణ మాటలు ఎలాగో తెలియజేస్తున్నాడు ఈవేళ శిష్యత్వము కలిగినటువంటి యేసును నమ్ముకున్నటువంటి శిష్యులైన వారిని యేసు ప్రభు ధైర్యపరుస్తున్నాడు బలపరుస్తున్నాడు ఏమంటున్నాడు ఇంకా చదువుదాం నేను వెళ్ళని ఎడల ఆదరణకర్త మీ ఎద్దకరాడు ఎందుకంటే మిమ్మల్ని ఆదరించి ఆదరణకర్త మీ ఎద్దకరాడు నేను వెళ్ళిన ఎడల ఆయనను మీ ఎద్దకు పంపదును కనుక నేను వెళ్ళటం వల్ల మీకు ప్రయోజనం ఉంది అన్నాడు ఎస్ఐయ అందుకే ఎస్ఐయ అనగా తండ్రి ఎద్దకైనా ఇల్లాడి గనుకని మనకి ఆదరణకర్త మనకి అనగా మనకి దొరికినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాము ఈ మేడ గదలోని శిష్యులకు ఆశ్రయం ఏడపడింది యోహన సువార్త ఇరవై ఆత్సాయము పంతొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఒకటి వచ్చిన మనం గమనిస్తే చూడండి ఎప్పుడవుతే యేసు ప్రభు అనగా వారి మత్స్య నుండి 
వెళ్ళిపోయారో అప్పుడు శిష్యులైన వారు ఆ మేడగది విడిచి వెళ్ళిపోయారు చదువుదాం ఆదివారము సాయంకాలమున శిష్యులు యూదులకు భయపడి తాము కూడి ఉన్న ఇంటి తలుపులు మోసుకుని ఉండగా ఏసు వచ్చి మధ్యను నిలిచి మీకు సమాధానము కలుగును కాకని వారితో చెప్పాడట అనగా ఈ మేడగది శిష్యులకు ఆశ్రయము అనగా వారు తలవాల్చ తలదాసుకోటానికి అనగా శత్రువులైన వారికి భయపడి వారు బాగుకునే స్థలము ఏదైనా ఉందా అంటే అది మేడగది ఈ మేడగదిలో అనగా ఈ యొక్క రాను వారికి భయపడి ఎదులైన వారికి భయపడి అనగా వారు మేడగదిలో భయపడచ్చు ఉండగా ఏసు వారి అద్దకు వచ్చాడట కనుక ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఏసు వారిని అనేక విధాలుగా వారిని ఆదుకున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాము చివరిగా ఈ మేడగదిలోని ఈ నూట ఇరవై మంది విశ్వాసులు చేరి ప్రార్థన చేయించుండగా ప్రార్థన చేయించుండగా యోధాకు బదులుగా మత్తయ్యని అని వాణి యొక్క పేరు పన్నెండవ శిష్యుడిగా ఏర్పాటు చేయటానికి కృప చూపినట్లుగా మనం చూస్తున్నాము ఎందుకనగా పన్నెండవ వాడైనటువంటి ఇస్కరీయత యోధ తప్పిపోయాడు గనక ఇస్కరీయత యోధాకు బదులుగా ఆ యొక్క ఖాళీ స్థలాన్ని భర్తీ చేయటానికి వారు చీట్లు వేసేటప్పుడట అది ఎవరి పేరు మీదకి వచ్చిందట మతీ పేరు అపస్తుల కార్యములు మొదటి అధ్యాయము పద్నాలుగు వచ్చినములో చూడండి ఆ కాల మంది నూట ఇరవై మంది సహోదరులు కూడి ప్రార్థన చేస్తున్నారటండి అప్పుడే అప్పుడే నూట ఇరవై మంది సహోదరులు కూడి ప్రార్థన చేశారట ఇరవై ఆరు వచ్చిన రండి తల్లి మత్తయ్య పేరట చీటి వచ్చిన గనక ఇప్పుడు ఆ పదకొండు మంది అపస్తులతో ఈ మత్తయ్య గారి పేరు కూడా లెక్కింపబడింది ఇప్పుడు పన్నెండు మంది అపస్తులు అవ్వరమాట ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఈ మేడగది నిత్యము ప్రార్థన అమ్మా నిత్యము దూపం వేయించినటువంటి ఇల్లుగా మనము చూస్తున్న ప్రార్థన అంటే దూపము ఈ ప్రార్థన ధూపము దేవుని యొక్క సన్నిధికి చేరుతూ ఉందన్నమాట ఈ మేడగది క్రైస్తవ సంఘం యొక్క జన్మస్థలము ఈ మేడగది క్రైస్తవ సంఘం యొక్క జన్మస్థలం అట పేతురు శిరసాల ఉండగా అత్యాశక్తితో సంఘము ప్రార్థించేది ఈ మేడగదిలో ఉండే ప్రార్థించారట పేతురు శిరసాల ఉండేటప్పుడు సంఘము అత్యాశక్తితో ప్రార్థన చేసింది ఎక్కడుండి ఈ మేడగదిలో ఉండి అపుస్తుల కార్యములు మీరు చూస్తే పన్నెండవ అధ్యాయము ఐదవ చిరములో చూడండి పేతురు శిరసాల్లో ఉంచబడును సంఘము అయితే అతని కొరకు అత్యాశక్తితో దేవునికి ప్రార్థన చేయొచ్చు ఉందట మరి మనలో ఎవరికైనా ఏదైనా శ్రమ సంభవించేటప్పుడు ఎక్కడ సమావేశం అవ్వాలి దేవాలయంలో సమావేశం అవి దేవాలయంలో వారి కొరకు మనం ఏం చేయాలి ప్రార్థన చేయాలి ప్రార్థన చేయాలి అనాటి సంఘము మేడగదిలో ఎలాగైతే ప్రార్థించారు 
Anadu Varki Yarpon at twenty Southern and Abati, Anaga Peter and the Skilly Sir Salo is his sir. Emma Peter and the Skilly Sir Salo is sir. But Sango, Pole, Pata Poindre, I need the Skelta Monarchy, Anukunara, Anakole, Petrigar Korku, Pratala de Asse, while Pratana Indirigata, Sir Salona, Peter and Ebay Tiki, this coaches. E. Madagadani, Suwarta Ma Panikoraku, it's in a Yatsamanudu Prathana kitchen at twenty Yatsamanudu, Yatsaman Ralu, the new Luan Naru, it's an ento the new data E. Madagadi Hakudaru Devante, John Marku John Marku Thundry. In a get him in a thought of Araku Christunu Vambadins in a two and two word. Akaninsi, Madaga de Daganinsi. Get him in a thought of Araku Emma Vambadins in a two and two word. Satrulu John Mark of Patugo Tanaki, Praetrin Sarata Alaga Praetrin Setapudu. A John Mark in the Sedent, Tanavastra and Vidcipiti, Ma Tanavastra and Vidcipiti, the Gamburadega, Paripedenta, Pologodora Kalidu Avnakada, Chodan Pun Severaga, Marcus Savarta, Padmalga and Saimo Yabeo to Watsino, Yabeo to Watsino. Tana Digambara Sarira Meda Nara Batavisina Baka Padutsu Vadu Mai Yesu Prabhu Venta Vilitsu Undaga Varatana Patukunarata Patis Kunte Yentini Yavana Sudu Balanga on Nadaga Fustiga on Nadu Yavana Sud in the Sudanti Ginjagini Tama Tana Nara Batante Vala Patra Patis Kunar Yantini a button at the CC, the Gambara de Gapari Pedata. Auntie Eka John Marku Mari Divuni and the Yenta Prema Kalagonado Marikaka Arthamot and the Mata. And the Kenny Imadaga de Chala Ma Parasutama in the Madaga de Mother T. Ma Sankamayaka, Jen Mastalamaga, Anandosunam, Alagani Manamukuda, Madaga de Gadi, Ani, Is Sandi de Gadi Kanapovani, Daiva Sunudu, the Avada Sega, Manakanir Pinsar, Sarvalaka, Rakshaka, and Yesu Krisu, Sarava, Manava Christ, was Samazani, Madaga de Chupese. Mere mana kala malu na mana pravakta dhayvat seno de devada segera mana ke sannidhi gadine mana ki a sannidhi gadiya ka anupova na mana ke supin sir thati anupon dwara isilvatsi ana diksha kari malu dwara maramu mere meeli lo pundu kuni silva viru vuna grahin siya dhanyata pravo mana kan grahin seno gaka amin mahapanchuddhuvnu. Maha Kanuda Vainama Tantri, Madaga de Kanapo, Kondivisial Memo, Naina Nitsukonatanik Kurponitso, Vitadwara, Atmia, Sarira Milunama Kanagrain Samani, Silva Viluvano Grahinse, Sektinamaku, Pimpar and Patsi Mani, Esu Nama Mulavedukunitso Namutantri, Amen. Maranatha.